সবাই জোর জুলুম করে খায় কয়ে দলিল করে দিছে কিন্তু আমি কোনো দিনও দলিলে টিপ দিইনি তারা দলিল দেয় বেবাদিরে যে তুমি দিস এই দলিল দেয় আমার গ্রামে বহু সালিশ হয়েছে চেয়ারম্যান মেম্বার কিন্তু সালিশে তাগো কথাই কয় আমার কথা ধরে আমার শেষ পর্যন্ত তারাই আমার নিগেল হেলাই গেছে কিন্তু আমি তাহা পয়সা চালাবার পাই না আমি তাহাদের অল্প হেতে তাগো হয় না নিগেল হেলাই দিছে বা নিগেলে আমি রয়েছি আমার ছেলেরে বিদেশ নেওয়ার এক লোকরে টাকা দিছে টাকা দেওয়ার পরে টাকা বিদেশ পাঠায় নাই টাকাও দেয় নাই তখন কত জনে আছে বিচার দিছে কত ধরছে কিন্তু আমি নিজ বিচার আর পাইনি আবার পরে ওই তারা এই মাধ্যমে তারা কাগজ গজ দেখলা লেখিয়া তো এই আবার এ হল লাগে ধরার পরে বাক্কা কিছুদিন গেছে একবার দলা হরছ দলা হইরে এ কয়েরে কত সাতত্রিশ হাজার না কত হাজার টাকা হয়েছে সাতত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এক হিসেবে দেখা যায় যে আশি শতাংশের বেশি বিরোধ বাংলাদেশে আদালতে বাইরে নিষ্পত্তি হচ্ছে গ্রামবাসীদের সব প্রায় সব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে পছন্দ হিসাবে বেছে নেন গবেষণা ফলাফল থেকে আমরা জানতে পারি যে নব্বই শতাংশের বেশি গ্রামবাসীরা স্থানীয় মধ্যস্থতা কিংবা সালি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন অথচ কেবল সাত শতাংশের মানুষ জন বা জনসাধারণ তারা সরকারি আইনি সহায়তা সম্পর্কে জানেন তারা খুব স্বাভাবিক কারণেই সালিশকে বেছে নেন কারণ তারা মনে করেন যে সালিশ প্রক্রিয়া কম ব্যয়বহুল খুব সহজ এবং দ্রুত তবে সালিশকে উন্নত করার অনেক সুযোগ রয়েছে যাতে করে স্বাধী সালিশের মাধ্যমে যে বিরোধ নিষ্পত্তি হয় তা যাতে আইন সঙ্গত হয় আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং নারী বান্ধব হয় পারিবারিক সমস্যা স্বামী স্ত্রীর সমস্যা এটা কিন্তু কোন পুরুষের কাছে সে বলতে পারে না পুরুষ আমি বলতে পারে না বলতে গেলে তার দিদিয়ে দ্বন্দ্ব বাজে গেছিলাম পরে একটু নুরু আমার জোর করে ইত্যাদ করছে তারপরে তার সাথে আবার দুজন ছিল টুকি আর ইয়ার আলী তারাও করছে আমি সাতটা সাতটা পড়ছি 
পরে মানা করছি আমার কাছে বিদ্যুৎ না করিস তাহলে মারে ফেল আমি মেয়ে নিয়ে ধারে ধারে ঘুরছি চিকিৎসার জন্য কোনো জায়গায় পাইনি এই এই বিলাস অবশ্যই আমি এসা এই আপনি বিলাস দিয়ে আমার সে কাস্টমে সরকার শেষ করছে কাস্টমে আমার এই মেয়ে সব খরচ তারাই চালাইছে দেখাশোনা তারাই করছে গ্রাম এলাকাতে সাধারণ মানুষ হলে লিগ্যাল এডের কোনো ব্যবস্থা আছে তাদের অধিকার তারা আদায় করতে পারে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে অনেকে জানেই না তা মানে লিগ্যাল এড সার্ভিস যে বলে একটা জিনিস সেটা অনেকে জানে না এনজিওরাই আসলে রুট লেভেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মেসেজগুলো পৌঁছে দিচ্ছে ফলে ওই এনজিওদের মাধ্যমে আমরা ডিলাক ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এড অফিস অফিস এই বিভিন্ন প্রবলেম আমাদের কাছে আসছে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট আসছে এবং জিও এনজিও করপোরেশনের মাধ্যমেই মূলত সাধারণ মানুষ তাদের অধিকারগুলো ফিরে পাচ্ছে জনস্বার্থ আমরা যে আমরা বলি আসলে বিষয়টা কি এটা এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত সরকারি কোনো বা রাষ্ট্রীয় কোনো কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে অথবা হয়তো কোনো ধরনের অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে কোথাও সেই ক্ষেত্রে প্রতিকার পাওয়ার জন্য সরাসরি আমাদের সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে প্রতিকার চাওয়া হয় জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে দুলাখের উপরে নারীরা কিন্তু বিভিন্ন নির্যাতনের এমনকি ধর্ষণের শিকার হয় কিন্তু পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেলেও নারীরা কিন্তু সেভাবে কোনো স্বীকৃত পায় নাই পরবর্তীতে দু হাজার চোদ্দো সালে মহিলা আইনজীবী সমিতি তাদের ভিতরে বিশজন নারীকে নিয়ে বীরঙ্গনা যারা তাদেরকে নিয়ে একটা পাবলিক ইন্টারডিটিউশন আমরা ফাইল করি সেখানে কিন্তু এরপরে এই জাজমেন্টে একটা মাইল ফলক বলবো যেখানে এখন তারা মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে স্বীকৃত পেয়েছে এবং তারপরে তাদেরকে এখন রেকর্ড করা হয়েছে এবং তারা এখন মুক্তিযুদ্ধ হিসাবে রিকগনিশ over 13 million people. We reach ethnic minorities and religious minorities. Three quarters of our beneficiaries are women. And uh, we reach many people in geographically uh, remote or hard to reach areas. All of that would not have been possible without um, the combination of strengths of the legal NGOs and the development NGOs uh, and the government's legal aid system and the courts. And uh, I think we know that there are many more in need across Bangladesh and we owe it to them to build on the partnerships established to deliver better justice and more justice to more people across Bangladesh in the future.